No, hoy día 29 es un día más, un día más reivindicativo, un día más que tiene que sumarse desgraciadamente al conjunto de movilizaciones que en este país se tienen que realizar. Lo que hoy vamos a hacer fundamentalmente, y aunque pueda sonar prepotente, es defender la ciudadanía y el, el derecho a ser ciudadano con absolutamente con todas las garantías. La democracia en España se encargó, no con poco esfuerzo, en construir una, una España en la que los ciudadanos tenían derechos. Y precisamente porque tenían derechos eran ciudadanos. Cuando en apenas ocho meses se nos han robado prácticamente la mitad de los derechos que habíamos conquistado en los últimos 35, pues yo creo que no queda otra cosa que rebelarse, que salir a la calle, que reivindicar. El derecho a la educación gratuita, el derecho a que nuestros hijos, independientemente de nuestra clase social o de nuestro poder adquisitivo, puedan estudiar, puedan ir a la universidad, puedan ir al colegio, puedan ir al colegio en su localidad sin necesidad de tener que ser trasladado a otra. Que nuestras personas mayores tengan derecho a medicamentos gratuitos, que nadie pierda su tarjeta sanitaria, independientemente del tiempo que lleve cotizado, de cuál sea su nacionalidad, que tenga derecho a un hospital en su comarca, en su lugar de nacimiento, que tenga derecho en definitiva a una sanidad pública y universal. Esos son derechos básicos. Para ser ciudadano hay que tener al menos esos derechos. Y el Partido Popular nos los ha robado y además nos ha mentido vilmente porque nos vendía una papeleta de voto que llevaba el compromiso directo del, del, de la reserva de los derechos y de la garantía del empleo. Nos han quitado el empleo porque ya somos casi 6 millones de parados, nos han quitado los derechos básicos, también los derechos a que nuestras personas mayores y discapacitadas tengan el derecho a una atención digna y cuando todo eso ocurre y cuando además esto no pinta bien sino que pinta peor, pues aunque hoy sea domingo, aunque haya muchos acontecimientos deportivos, lúdicos o festivos, pues los ciudadanos, por lo menos unos cuantos, hemos decidido salir a la calle hoy día 29 y lo haremos también el día 1 de mayo, el martes, porque creemos que la tensión tiene que seguir estando en la calle todos los días. Es imprescindible, poco a poco, hoy seremos menos, mañana seremos más, pasado mañana seremos muchos más. Es importante que los ciudadanos tomemos el bastón de mando y empecemos a decirle al Partido Popular que se equivoca radicalmente que para salir de la crisis no hay que dejar a los ciudadanos en la más absoluta de las miserias democráticas, que yo creo que es lo que fundamentalmente está haciendo el Partido Popular con nosotros, con los hombres y mujeres, que entre otras cosas hemos ayudado a que este país sea lo que es hoy y no merecemos que se nos trate de la manera que se nos está tratando. Bueno, apenas 100 días de, de gobierno del Partido Popular y en su afán reformista, pues las eh, condiciones laborales, el estado de bienestar, el marco social, tal y como lo conocemos eh, a día de hoy, pues está viendo deteriorado día tras día o semana tras semana después de, de ya famoso, los famosos consejos de ministros. El estado de bienestar es un conjunto de servicios público, universal, accesible y de calidad. Conjunto de servicios que están para garantizar unas prestaciones a toda la sociedad, a todos los ciudadanos españoles. El Partido Popular se lo está cargando de un plumazo, los está eliminando. ...mediante decreto, mediante reuniones con autoridad de alevosía... ...está eliminando este estado de bienestar... ...el estado de bienestar, invertir en el, en el estado de bienestar... ...es el mejor gasto que puede hacer... ...un estado social democrático y de derecho como es el español... ...es la única herramienta que tenemos para salir... ...más rápido de esta veros crisis que tenemos sobre la mesa... ...con políticas de recortes, ahora anuncian un, unos recortes adicionales... ...de 10.000 millones de euros, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación... ...lo único que van a conseguir va a ser, aparte de eliminar... ...a la clase media de este país... A base, aparte de traicionar a la sociedad española, aparte de ver cómo se discrimina a los inmigrantes, negándoles el acceso a la tarjeta sanitaria, aparte de cómo se, eh, se desincrementa eh, mediante un impuesto, una bajada de pensiones a, a los más de 8 millones de pensionistas en este país con el copago farmacéutico, lo que está consiguiendo es que no salgamos de esta crisis y los que puedan salir sean más ricos y los que nos quedemos en el camino, pues eso, que nos hayamos quedado en el camino. El Partido Popular es el partido de la mentira, ¿Dónde están los puestos de trabajo? ¿Dónde están las herramientas de creación de empleo que nos anunciaban en campaña electoral? Repito, es el partido de la mentira. Decían que ni hablar de copago, ya está el copago farmacéutico encima de la mesa. Decían que no iban a subir los impuestos. ¿Qué pasa con el IRPF? ¿Qué pasa con el IVA? Como ya han anunciado esta última semana. En definitiva, el Partido Popular no es el partido de los trabajadores, no es el partido del pueblo. El Partido Popular es el partido de los poderosos. El partido de los poderosos que está dando derechos de la sociedad española a cambio, como los está utilizando como moneda de cambio de cara a la Unión Europea. Ese es el único objetivo que tiene el Partido Popular. 
El único objetivo, y lo podemos decir en mayúsculas, que tiene el Partido Popular en este país es implantar su modelo social y está aprovechando la situación coyuntural de crisis que tenemos a día de hoy. El Partido Popular nos quiere sumisos, el Partido Popular nos quiere el Siguana. Quiere retroceder 50 años y volver a la España de blanco y negro. Por eso la sociedad, la sociedad albaceteña en el día de hoy, y con más de 57.000 desempleados, rondando los 57.000 desempleados como nos anunció la EPA el pasado viernes, un día más salimos a la calle, como no puede ser de otra manera, como en las, todas las capitales de provincia de este país, para decir que basta ya, darle un pellazo en la mesa y decirle al gobierno que preside Mariano Rajoy que esta manera de hacer políticas lo único que está consiguiendo es cargarse la clase media de este país, es eliminar los eh, principios de igualdad, de solidaridad que tenemos en este país y que con esta manera de hacer política no vamos a seguir en la crisis ni hoy ni mañana, a pesar de las reformas que nos vengan impuestas desde Europa.